بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله والآل كل الصحابة جمعين أما بعد سروا درني يا رايا سيد علي بافك تملكم الله سيد المار شيخنا كان دبر أستاذ لكم الله إلى ما قل بريء بتاع ومراكلة سخرتك بخو سرا سموه تلى مسلم جيبنا ولا ده كورن يا سماه تنولل يا رم أرمى ما يا إيه بشيء تب ما يبند بتاع جيلا باعنغل نغلا من لا ودري بيكغيا Samadhan tindayum, Sinahat tindayum, Madamaya Vishuddha Islam. Kalapat tindayum, Kalahat tindayum, Madamaya Tettidari pikayum, Tettidari kayum, Jiyum na Vartamana Sahajariyatil. Vishishya Madhedana Raja Maya Namula India Raja Tu. Bohusara Samohatil Muslim Jeevitha Menna Yee Charchak Yeara Prasakti Yundu. Muslim ulama kalum, umara kalum, ini bishaya samanda maya Islam inda sattya paadengal samudaya tin agatum poratum prajeri pikayum pagarna nalgayum cie enda dawushama. Nerete turshuril. Semesta yang lain yang itu lelaki itu naik turut turut sanggali pica, wilayah masam merah nam. Ibu syair mai kerjanya maya desa bodham Kerala yang Muslim gal kum India raja itu num bagar dan lagi iru. Ini pol. Semesta yang lain yang itu lelaki itu naik turut turut til Kerala Muslim jamaah itu sanggali pica, umara sam merah nam. Nama orang umara kal samud samohat tila samudaya tila. Terwadu petawar, ini benda itu kuruci, kurdal syarikat yang um cindik yang um Muslim galilum, Allah tu beri um ikan yang gal pagar dan dalil gal yang mana. Bishud Islam, kalabat ini yo, kalahat ini yo, madam Allah. Islam senaha mana, Islam samadara mana, Islam karunia mana. Ini bishud madat te, arum tetit dari cikuda, yang na wira naru bandha budhi na mukhwana. Bishuddha Islam Sirtawaya Rabbu Ta'ala Sirtigal Kaya Samvidani Cha Satya Madamana Adana Muslimgal Da Vishwasam Adana Vastu Dayu Maranatthi Na Pura Mulla Viri Jeevitham Islam Na Mulla Vani La Vadiri Pikkunnu Naam Adi Vishwasikkunnu Maranatthi Na Pura Mulla Jeevitha Til Sukhaun Dukkaun Undu Sorukhaun Naragaun Undu आ परिलोग जीविद अत्ति लच्छ पड़ान सत्य मदम आगुन्ना सिर्टा विंदन एम व्योस्ताय आगुन्ना दीन दीनुल इसलाम उल्कोल्लनम एन्न तन्ने आन इसलाम बरयुन्नर अदो विश्वसिक्किन्न वरान मुस्लेंगल अदे समयत्त Baudiga logam Muslim ini matram ulah dalnya Muslim ini um am Muslim ini um jiwikan ulah dana baudiga logam Ibu itu terbelah um Ibu itu terbelicu um Ibu itu terboksijen um oke Muslim ini um Muslim galah dana tuver kumendi serta waya rabbut ala wiri kibetsa dana Yenna wastoda Yenna sattyam Vishosikna beran Muslim gal Bishuddha Qur'an ini leh, yaitu pertama Maya, wana mata wajanam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, al-Muhsin ila al-Badri wal-Fajir fi dunya. Serta winda sattya mata Maya, Bishuddha dini Islam sihiri kena berkum, macam mana engkau sihiri kena berkum? Ini wujud matuun sihiri kaya tawarkum, sarua manusiarkum, sarua sertigalkum. Allah huwe rikhi vetsa daan Baudhi ga logam Baudhi ga logat ta jeevi da saugadhyengal 
അത് മുസ്ലിമിന് മാത്രമുള്ളതല്ല മുസ്ലിമിനും ഒരു മതവും ഇല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് ചുരുക്കി പറയാം ഇന്ത്യ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ വിവക്ഷ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും തുല്യ പരിഗണനയാണ് രാഷ്ട്രത്തിനൊരു രാഷ്ട്ര മതം ഇല്ല ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ഏത് മതം വിശ്വസിക്കാനും അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഏത് മതം വിശ്വസിച്ചാലും ഇനി ഒരു മതവും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരെന്ന നിലക്ക് അവർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാം സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാം സമഗ്രമാണ് വിശ്വാസ കർമ്മ ആചാര അനുഷ്ഠാന രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയ വകുപ്പുകളെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യത്തെ സാധാരണ ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കും എന്ന നിലക്ക് ഏത് രാഷ്ട്രത്തിനും എന്ന നിലക്ക് ഒരു മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ വകുപ്പുകളും രാജ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പുകളും ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് അതേസമയം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്ന് വേറെയാണ് വ്യക്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്ന് വേറെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രമാണ് ഭരണാധികാരികളാണ് ഭരണാധികാരികളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഭരണാധിപൻ്റെ റോൾ സാധാരണക്കാരെടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി അക്കാര്യം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംശയിടത്തോളം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സമഗ്രമായ ഇസ്ലാമിൽ രാഷ്ട്ര വകുപ്പുകളും രാജ്യരക്ഷാ വകുപ്പുകളും ഒക്കെ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും മുസ്ലിമിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാവൂ എന്ന ഒരു വകുപ്പും ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമിൻ്റെ ഇസ്ലാം അപൂർണമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തെ ജീവിക്കാവൂ ഒരു മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരണം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലെ മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാവൂ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര സംവിധാനത്തിൽ ജീവിച്ചാലേ മുസ്ലിമിന്റെ ഇസ്ലാം പൂർണ്ണമാകും ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നാം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം അത് നൂറ് ശതമാനം വാസ്തവിരുദ്ധമാണ് തെറ്റാണ് ആ നിലപാട് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ക്രൂരതയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം നേരത്തെ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നത് പോലെ മതേതര രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന് അർത്ഥം ഏത് മതക്കാരനും ഇവിടെ ജീവിക്കാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യം എന്ന നിലക്ക് രാഷ്ട്രം എന്ന നിലക്ക് മതമില്ല ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം ഒരു മതവും സ്വീകരിക്കാതെയും ഇവിടെ ജീവിക്കാം എല്ലാ മതങ്ങളും സത്യമാണ് എന്നത് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഒരു മതവും സത്യമല്ല എന്നതും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന് അർത്ഥമില്ല മതങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സത്യമുണ്ടോ ഇല്ലേ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ ഇല്ലേ ഇതൊന്നും ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വത്തിന്റെ മുന്നിൽ വിഷയമല്ല അതൊക്കെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടം ഏത് മതവും സ്വീകരിക്കാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമത്തിന് വിധേയമായി ജീവിക്കുന്നവർ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാരാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പ്രഥമ അധ്യായ വചനമായ അൽ ബസ്മല ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന വിശുദ്ധ വചനം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ മതേതരത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിൽ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ഈ മതേതരത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ മുസ്ലിമിന് അവന്റെ വിശ്വാസം തടസ്സമല്ല ഈ നൂറ് ശതമാനം ഈ മതേതരത്വം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തമ മുസ്ലിം ഒരു ഉത്തമ ഇന്ത്യക്കാരനായിരിക്കും ഒരു ഉത്തമ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഒരു ഉത്തമനായ മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല മതേതരത്ത് മതേതര രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പൂർണമായും മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം 
ഇസ്ലാമിൽ കൃത്യമായ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ആചാര അനുഷ്ഠാന ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം അതോടൊപ്പം ഒരു നല്ല മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഉത്തമനായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും സാധിക്കണം പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലപാടുകള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് മുസ്ലിമിന് അമുസ്ലിമിനോട് സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിം അമുസ്ലിമിനോട് മിണ്ടിക്കൂട അമുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് ചെയ്തുകൂട അമുസ്ലിമിനോട് സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടാ എന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അത്ര ഒരു ചിന്താഗതി ഈ വിശുദ്ധ മതത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വിശുദ്ധ മതത്തിന് മോശമായ രൂപത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പൂർവികരായ അയിമ്മത്തുകൾ കർമ്മശാസ്ത്ര ഇമാമുകൾ നമ്മുടെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഇടപാടലുകളെ കുറിച്ച് ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി തന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് മാത്രമേ സഹകരിക്കാവൂ നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എവിടെയും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് മിണ്ടാവൂ മുസ്ലിം അമുസ്ലിമിനോട് ഇടപെടരുത് അമുസ്ലിമിനോട് സഹകരിക്കരുത് അമുസ്ലിമിനോട് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തരുത് ഇല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എവിടെയും അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കായ ഹദീസുകളിലും എവിടെയും അതില്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കാരണത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ചെറിയ വാക്കുകളിൽ ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസരംഗത്ത് കർമ്മരംഗത്ത് ആചാര അനുഷ്ഠാന രംഗത്ത് മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം മറ്റ് മതവിശ്വാസികളുടെ മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളോ കർമ്മങ്ങളോ ആചാര ആഘോഷങ്ങളോ മുസ്ലിമിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം മുസ്ലിം നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മതേതര രാജാവായ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാം അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉത്തമനായ മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് മതവിശ്വാസികളോട് ഒരു മതവും ഇല്ലാത്തവരോട് മാന്യമായി സഹകരിച്ച് സൗമ്യമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാം അതിന് നമ്മുടെ മടത്തം തടസ്സമല്ല സഹകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധരായ മഹാന്മാരായ കർമ്മശാസ്ത്ര ഇമാമുകളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പുറം ചാടിക്കൊണ്ട് പ്രമാണങ്ങളെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവും എന്നൊക്കെ നാം തിരിച്ചറിയണം തീവ്രവാദം സലഫിസം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ ആ വിഷയമായ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കല്ല പോകുന്നത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് മതക്കാരോട് സഹകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു വലക്കത് മനുഷ്യരെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് ഒരാദരവ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യത്വം മാനവികത നമ്മുടെ ഫിഖ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒരു മസാല കാണാം ഒരു മതവിധി കാണാം ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ മൃതശരീരം അശുദ്ധമാണോ അല്ലേ നജസ് ആണോ അല്ലേ കർമ്മശാസ്ത്ര ഇമാമുകൾ വിശദീകരിച്ചു ഇല്ല മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാലും മൃതദേഹം നജസ് അല്ല അശുദ്ധമല്ല അത് മുസ്ലിമിന്റേത് മാത്രമല്ല ആ മുസ്ലിമിന്റേതടക്കം ആ മുസ്ലിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും അവരുടെ മൃതദേഹം അത് അശുദ്ധമല്ല കാരണം ബനു ആദമിനെ മനുഷ്യരെ നാം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യർക്കെല്ലാം നാം ഒരു ആദരവ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പല വിധത്തിലുള്ള ആദരവുകളും തക്രീമുകളുമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു ആദരവ് സയ്യിദന്മാരുടെ ആദരവ് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉമറാക്കലുടെ ആദരവ് പല നിലക്കുള്ള ആദരവുകൾക്ക് വിവിധ ഗ്രേഡുകളുണ്ട് അതേസമയം വലക്കത് കർറം നാബനി ആദം ഈ വിശുദ്ധ വചനം നമ്മെ തെരഞ്ഞപ്പെടുത്തുന്ന ആദരവ് 
മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല പണ്ഡിതർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അല്ലാത്തവർക്കും സർവ മനുഷ്യർക്കും ഒരാദരവുണ്ട് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിന് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നൽകിയ ആ ആദരവ് അംഗീകരിച്ചും അനുസരിച്ചും ജീവിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം വിശദമായി സംസാരിക്കാൻ സമയ പ്രയാസമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അമുസ്ലിങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇടപെടാം എവിടെയെല്ലാം സഹകരിക്കാം അവരുമായി സാമ്പത്തികമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു കർമ്മ ഒരു ഫിഖുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ലാസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അമുസ്ലിങ്ങളെ ഷെയർ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ ജക്കാത്തായിരുന്നു കച്ചവടക്കാർക്ക് ജക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അമുസ്ലിങ്ങളെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഷെയർക്കാർ പാർട്ട്ണറായി സ്വീകരിക്കാമോ ഓ പറ്റും വിരോധമില്ല ഒരു മുസ്ലിം ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ തന്റെ കൂടെ പങ്കുചേർക്കുന്ന പങ്കാളി പാർട്ട്ണർ അതൊരു അമുസ്ലിമാകുന്നതിന് വിരോധമില്ലെന്ന് ഫതുഹൽ മൊഹീൻ അടക്കമുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര ഇമാമുകൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സൗജന്യങ്ങൾ അത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകരുത് എന്ന് നമ്മുടെ മതം പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രത്യേകമായും ശർദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ജക്കാത്ത് അതിനതിൻ്റെതായ നിയമവകുപ്പുകളുണ്ട് ജക്കാത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നൽകാൻ പറ്റില്ല ജക്കാത്ത് അതിന് പ്രത്യേക അവകാശികൾ ഉണ്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക ആദരവ് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സയ്യിദന്മാർക്ക് ജക്കാത്ത് നൽകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ജക്കാത്തിന് അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളുണ്ട് അതേസമയം പൊതുവേ ഉള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ സൗജന്യങ്ങൾ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന് പടച്ചറബിന്റെ ധീൻ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല സഹായിക്കാം സഹകരിക്കാം അവർക്ക് സൗജന്യങ്ങൾ നൽകാം അത് പ്രതിഫലാർഹമാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അമുസ്ലിങ്ങളെ പോലും സഹായിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വരുന്ന വകുപ്പുകൾ വരെ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് അമുസ്ലിമിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പരലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വകുപ്പുകൾ വരെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷാഫി മദഹബിലെ ആധികാരിക മുഫ്തി ഇമാം ഇബിൻ ഹജൽ തന്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഫിഖ് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം തൊഹ്ഫത്തുൽ മഹ്താജ് ഒമ്പതാം വാല്യത്തിൽ എന്ന ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നിടത്ത് പറയുന്നത് കാണാം മുസ്ലിങ്ങൾ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായും സഹായം ചെയ്യേണ്ട വകുപ്പുകൾ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പരലോകത്ത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വകുപ്പുകൾ ഉണ്ട് വിശുദ്ധ മതത്തിന്റെ മഹിമ പ്രിയപ്പെട്ടു മറാക്കളെ നാം തിരിച്ചറിയണം മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇസ്ലാമിന് അറിയാതെ പോകുന്ന ഒരു വർത്തമാന സാഹചര്യം വേറെ വേദനാജനകമാണ് സൗജന്യ സഹായങ്ങൾ സാമ്പത്തിക സൗജന്യങ്ങൾ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഇമാ ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു അനഹു തന്നെ ത്വഹ്ഫത്തുൽ മഹ്താജ് എന്ന ആധികാരിക ഫിഖ് ഗ്രന്ഥം ഏഴാം വാള്യം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സഹായം നൽകൽ അനുവദനീയമാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായ സൗജന്യങ്ങൾ നൽകൽ അനുവദനീയമാണ് ബുഹാരി മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിശുദ്ധ വചനം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് പകർന്ന് നൽകിയ പാഠം ഏത് മനുഷ്യന് സഹായം നൽകിയാലും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഏത് മനുഷ്യന് മനുഷ്യേതര ജീവികൾക്ക് പോലും ഇസ്ലാം കാരുണ്യമാണ് നേരത്തെ റഹീസുല്ലമയുടെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ആ ഭാഗം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ചർച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് മനുഷ്യർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതും പ്രതിഫലാർഹമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രേ സഹായം നൽകാവൂ എന്ന് പറയ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കും സഹായം നൽകുന്നതിന് മുസ്ലിമിന് നാളെ പരലോകത്ത് സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ കാരണമാണെന്നും പ്രതിഫലാർഹമാണെന്നും പ്രാമാണിക ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മശാസ്ത്ര ഇമാമുകൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാഹുനോട് തന്നെ വന്ന വിഷയമായ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെക്കാം മുസ്ലിം ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്താൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിം വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമിനോട് തന്നെയാവണമെന്നുണ്ടോ ഇത്തിരിയും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി ആ ചോദ്യം 
അമുസ്ലിമുകളുമായി ഇടപാട് നടത്താമെന്നാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ അവരെ വഞ്ചിക്കാമോ അവരെ അമുസ്ലിങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ പതുക്കെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സമ്പത്ത് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാമോ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അലി അള്ളാഹു മറുപടി നൽകുന്നു മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മുസ്ലിം അമുസ്ലിങ്ങളോട് ഇടപാട് നടത്തുന്നതും മുസ്ലിമിന് മുസ്ലിങ്ങളുമായി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ചെയ്യാം അനുവദനീയമാണ് മുസ്ലിമിന് അമുസ്ലിങ്ങളോട് മറ്റേതെങ്കിലും മതക്കാരോട് ഇനി ഒരു മതം ഇല്ലാത്തവരോടും ഇടപാടുകൾ നടത്താം അറിയപ്പെട്ടു നേരത്തെ ചെറിയ പിസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പലിശയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിമിൽ നിന്ന് പലിശ ഇടപാട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അമുസ്ലിമിനോടും പറ്റില്ല അമുസ്ലിം അല്ലേ അവന്റെ സമ്പത്ത് പലിശയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വസൂൽ ചെയ്യാം പറ്റില്ല മുസ്ലിം മുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്തുന്നതും മുസ്ലിം അമുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്തുന്നതും ഒരേ വിശുദ്ധിയോട് കൂടിയാവണം അമുസ്ലിമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പലിശ ഇടപാട് നടത്തി അവന്റെ സമ്പത്ത് പലിശ വകുപ്പിലൂടെ ഈടാക്കാൻ പാടില്ല തൂക്കത്തിലോ അളവിലോ അമുസ്ലിമിനെ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ മതം എത്ര ലളിത് സത്യമാണ് ഈ മതം ഈ മതത്തെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാവണമെന്നും ഈ മതത്തിന്റെ സുതാര്യത ഈ മതത്തിന്റെ ആ സൗന്ദര്യം പരമാവധി സാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണെന്നും സാന്ദർഭ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അമുസ്ലിമിനോട് ഇടപാട് നടത്താം അവന് വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ചതിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമവ്യവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുള്ള രാജ്യത്തായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ആ മുസ്ലിമിനെ വഞ്ചിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് ശിക്ഷ നടത്തേണ്ട വകുപ്പാണെന്ന് വരെ നമ്മുടെ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മകൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു വർത്തമാനകാല സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല മകൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നാൽ മകൻ മുസ്ലിം ആയാൽ മകൾ മുസ്ലിം ആയാൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുമോ ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ മകൻ അമുസ് മുസ്ലിമായി തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ തുടരുകയാണ് മകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച മുസ്ലിമായ മതനോട് മകനോട് മകളോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരോട് അവിടെ വെച്ച് ബന്ധം മുറിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് മുസ്ലിമായ മകൻ മുസ്ലിമായ മകൾ അമുസ്ലിങ്ങളായ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിലും മാതാവ് എന്ന എല്ലാ മഹിമയും ആ മാതാവിന് നൽകണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നു അമുസ്ലിം ആണെങ്കിലും പിതാവ് എന്ന ബന്ധം എത്രത്തോളം നമ്മുടെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല എന്നൊരു മെഹ്റമിയത്ത് എന്നുള്ള ബന്ധം പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൽ മക മകൾ ഉപ്പയെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല മുസ്ലിമായ മകൾ അമുസ്ലിമായ ഉപ്പയെ തൊട്ടാൽ ഉതുമുറിയില്ല കാരണം ആ മെഹ്റമിയത്ത് എന്നുള്ള പിതൃപുത്ര ബന്ധം അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിലവിൽ ഉണ്ട് അതേസമയം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ സത്യത്തെ വിശുദ്ധ മതത്തെ കൈയൊയ്ക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പറയില്ല അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്ര കൃത്യമാണ് ഖുർആാൻ വചനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട സത്യമതമായി ഇസ്ലാമിനെ മകൻ ഉപേക്ഷിക്കരുത് മകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് അമുസ്ലിം മാതാപിതാക്കൾ അമുസ്ലിങ്ങളായി തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ വിശുദ്ധ മതത്തെ മുസ്ലിമായ മകൻ മകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് കൂടെ തന്നെ റബ്ബു അല പറഞ്ഞു താൻ സത്യമതം സ്വീകരിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പിതാവാണെങ്കിൽ പോലും താൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാതാവാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക ലോകത്ത് മാന്യമായി അവരുമായി ഇടപെടണം പിതാവ് എന്ന എല്ലാ അർത്ഥ തലങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുക്കണം മാതാവ് എന്ന എല്ലാ പരിഗണനകളും നൽകണം മുസ്ലിം ഡോക്ടർ അമുസ്ലിമിനെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുമോ 
വിശുദ്ധ മതഗ്രന്ഥകൾ എത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു യജൂദ് തിബുൽ മുസ്ലിം ലിൽ കാഫിർ മുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ ആ മുസ്ലിമായ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഒരു വിരോധമില്ല മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിമിന് സൗജന്യം ചെയ്യലും സംഭാവന ചെയ്യലും അനുവദനീയമായതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ സൗജന്യമായി ഫീസ് വാങ്ങാതെ മരുന്നിന്റെ പണം പോലും വാങ്ങാതെ ഒരു മുസ്ലിമിന് ആ മുസ്ലിമിനെ സഹ ചികിത്സിക്കാം സഹകരിക്കാം ലിഖൗലിഹിസ്വല്ലാഹുഅലൈവസ്വല്ലം ലോക ഗുരു മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈവസ്വല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഫീ കുല്ലി കബദിൻ റത്ബത്തിൻ അജ്റുൻ ഏത് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതിനും സൗജന്യം ചെയ്യുന്നതും പ്രതിഫലാർഹമാണ് ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ നാ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിശിഷ്യ കേരളത്തിലും മലബാർ ഏരിയയിലും നിൽക്കുന്ന മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃകകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സലാത്ത് മജ്ലിസുകളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളും അഭ്യർത്ഥനകളും നമുക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഓ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആധികാരിക പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചു രോഗം ഷിഫയായി വരാൻ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ കിട്ടാൻ ആരോഗ്യം ലഭിക്കാൻ പരീക്ഷകളിൽ വിജയം ലഭിക്കാൻ മറ്റ് ഭൗതിക ബിസിനസ്സുകളിലും മറ്റു ലാഭം ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല അത് അനുവദനീയമാണ് അതേസമയം മരിച്ചറിവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഖുർആാൻ പാരായണം ഒക്കെ അത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കൂ എന്ന് നേരത്തെ ഒന്നിരായ ഷെയ്ഹുൻ ഇവിടുത്തെ സംസാരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം വിശ്വാസത്തിനും കർമ്മത്തിനും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളുണ്ട് മുസ്ലിം നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കണം മുസ്ലിം നൂറ് ശതമാനം മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ പരിഗണനയും അത് ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നാം നമ്പർ ഉത്തമനായ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും മറ്റ് മതവിശ്വാസികളോട് ഒരു മതവും ഇല്ലാത്തവരോടും സഹകരിക്കുക ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൗജന്യ സഹകരണങ്ങൾ അടക്കം മാന്യമായി മനുഷ്യത്വത്തിന് വില നൽകിക്കൊണ്ട് ആ ഒലക്കത് കർണം നാം വലിയമാദം എന്ന വിശുദ്ധ വചനം മനസ്സിൽ അവിടെ കോറിയിടുക ആ മാനവികത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുക നേരത്തെ കേരളത്തിന്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മതവർഗീയതയെ മറ്റൊരു മതവർഗീയത കൊണ്ടല്ല നേരിടേണ്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ലോകത്തും രാജ്യത്തുമുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവ്വ ശർമ്മങ്ങളുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യ വശങ്ങൾ ഞാൻ ഒരേ സമയം ഉത്തമനായ മുസ്ലിമും ഒരേ സമയം ഉത്തമനായ ഇന്ത്യക്കാരനുമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തന പദത്തിൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കാരുണ്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹദീസുകളിൽ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസ് അഭിയോന്നിരായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് മർക്കതിൽ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യമായി ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാറുള്ള ഹദീസ് വചനം ഓരോ അധ്യയന വർഷത്തിലും മർക്കതിന്റെ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അഭിയൊന്നരായ ഷെയ്ഫുൻ ഉസ്താദ് ആദ്യമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലി സ്വല്ലാസ്വല്ല തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ സന്ദേശം യജമാനായ സിർട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം വർഷിക്കാൻ ലഭിക്കാൻ സിർട്ടാവിന്റെ അനുഗ്രഹ കടാക്ഷങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നാം സൃഷ്ടികൾക്ക് കരുണ ചെയ്യണം സൃഷ്ടികളോട് സഹകരിക്കണം അവർക്ക് കരുണ ചെയ്യണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഭൂമി രാജ്യത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭൂലോകത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ സർവ മനുഷ്യർക്കും കാരുണ്യം നൽകുക കാരുണ്യത്തിൽ അവരോട് സഹകരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ സന്ദേശം ഈ സംസാരത്തിന്റെ ചുരുക്കം മത വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം മതവിശ്വാസ രംഗത്ത് മറ്റു മതക്കാരുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ് മറ്റു മതക്കാരുടെ മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് പങ്കാ
വിശ്വാസാചാര അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉത്തമനായ ഒരു മുസ്ലിം ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഏത് മതക്കാരോടും മതമില്ലാത്തവരോടും ജീവി സഹകരിച്ചും ഇടപെടലുകൾ നടത്തും മനുഷ്യത്വത്തിന് വില നൽ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഇതാണ് ഇസ്ലാം നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ മതേതരത്വത്തിന് വരെ കളങ്കം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരെ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ മതവർഗീയ ചിന്തകൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ നാം ഉത്തമനായി മുസ്ലിമും ഉത്തമനായ ഇന്ത്യക്കാരനുമായി ജീവിച്ച് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്ന് സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവസാനിപ്പിക്കുന്നു